please stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Tayo ngayon nagsisimula sa ating nobinaryo sa paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoong Yesu Cristo. Ito'y pagpuri din sa ating Inang Maria, Misa de Aguinaldo, pasasalamat sa Kanya. Kung hindi dahil sa kanyang matibay na pagsangayon sa balak ng Diyos, eh hindi sana mangyayari ang pagsasakatawang tao at pakikisalamuha ng Diyos kapiling natin upang tayo makapiling din at makapamuhay na kapiling ng Diyos. Kaya dahil kay Maria, gabay natin sa paglalakbay sa Adbientong ito, tayo makakarating sa isang masaya at matiwasay na pagdiriwang uh, ng kapanganakan ng ating Mesiyas, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang tawag dito ay Misa de Aguinaldo. Misa ng ating pag-aalay, regalo sa ina ng Diyos, regalo din sa anak, upang sa ganoy magkaroon tayo ng puso na sisilangan ng ating Panginoong Yesu Kristo na kahit hindi natin nasaksihan ang unang Pasko sa ating puso ay maranasan natin kung ano ang tunay na katotohanan at diwa ng Paskong nauna at orihinal na Pasko na binalak na maranasan natin ng ating Panginoong Diyos. At ito rin tinatawag na Misa de Galio sapagkat ito'y dinaraos, makikita nyo kapag uh, tumitila o kang manok, galio sa Espanyol, ibig sabihin eh tandang, kaya pag tilaok ng manok, tayo'y gumigising, unang napupunta sa isip natin ay pasasalamat sa Diyos kaya naririto tayo ngayon at itibon bilang isang mag-anak upang sa ganun'y magpasalamat sa Diyos sa kaligtasan at pag-asang binigay niya sa atin at lalong-lalo na sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya muli, hihingi natin ng patawad at pangunawa ang ating mga pagkukulang. Sisters and brothers, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God, have mercy on us. Forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Let your tireless grace accompany us, Lord God. Let it go before us and follow after that in union with the Blessed Virgin Mary, we who long for the coming of your Son may be sustained by your love in this life and in the life to come. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, 
God forever and ever. Amen. Please be seated. When the people of God practice justice and do what is right, they become a house of prayer for the Lord, a sanctified community whose worship is most acceptable to God. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, Observe what is right, and do what is just. For my salvation is about to come, my justice about to be revealed. Blessed is the man who does this, the son of man who holds to it, who keeps the Sabbath free from profanation, and his hand from any evil doing. Let not the foreigners say, when he would join himself to the Lord, the Lord will surely exclude me from his people. The foreigners who join themselves to the Lord, ministering to him, loving the name of the Lord, and becoming his servants, all who keep the Sabbath free from profanation and hold to my covenant, them I will bring to my holy mountain and make joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be acceptable on my altar. For my house shall be called a house of prayer for all peoples. Thus says the Lord God, who gathers the dispersed of Israel. Others will I gather to him besides those already gathered. The Word of the Lord. Thanks be to God. God have pity on us and bless us. May He let His face shine upon us, so may Your way be known upon earth, among all nations, Your salvation. May the nations be glad and exalt, because You rule the peoples in equity. The nations and the earth you guide. O God, let all the nations praise you. Please stand. Alleluia, alleluia. Come, Lord, bring us your peace, that we may rejoice before you with a perfect heart. Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, you sent emissaries to John and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you might be saved. John was a burning and shining lamp and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Si Juan ay isa sa ating mga gabay sa paglalakbay natin patungo sa pagsilang ng ating Panginoong Heso Kristo at karapat dapat naman sapagkat ayon nga sa salaysay na ating kababasa lamang natin sa 
Ibanghelyo ayon kay Juan Ibanghelista, si Juan Bautista ay isang lampara. Hindi siya ang liwanag, nakikihati lang siya sa liwanag. Subalit maningning siya upang sa ganon gabayan tayo sa ating paglakad. Kailangan natin ng lampara, tagahawi ng landas upang makita natin yung ating dinadaanan nang hindi tayo matisod at hindi tayo madapa. At kung susuriin natin ang buhay ni Juan Bautista, ay makikita natin siya karapat dapat na maging gabay natin sa ating paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang buhay na magbibigay sa atin ng mga practical na aral kung paano natin talagang maligayang maidaraos ang pagdiriwang sa pagsilang ng ating Panginoon. Kung ating babasahin ang mga ginawang ugali ni Juan Bautista, makikita natin doon ang mga practical tips, ika nga, kung paano natin maisasagawang mahusay at matino itong pagdiriwang natin ng Pasko sa taong ito. Unang-una, pumunta siya sa ilang. Wilderness. Bakit siya pumunta sa ilang? Sapagkat ang kanyang papel sa kaligtasan ng sangkatauhan ay maging mensahero at propeta ng Diyos. Kaya kinakailangan siyang makinig. Makinig na mabuti. Sapagkat ang sasabihin niya hindi sarili niyang mensahe, kundi mensahe na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya kinakailangan makinig sa salita ng Diyos. At saan sinisilang ang salita ng Diyos? Hindi sa ingay, hindi sa putok. Sinisilang yan sa katahimikan. Doon mo mapapakinggan ang salita ng Diyos sa katahimikan. Kaya pinili niya isang kapaligirang tahimik sapagkat doon isisilang ang salita ng Diyos. Silent night, holy night. Kaya dapat lamang. Kung siya'y magiging tapat sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Diyos, makikinig siyang mabuti, isang tahimik na kapaligiran. Kaya pumunta siya sa ilang, sa wilderness. O, yan. Kaya tayo din sana, no, matuto din tayo na paminsan-minsan tumahimik. O, na tayo'y matutong makinig. Kaya tayo, tayo may dalawang tenga at iisa lang dila. Sapagkat pag tayo nagsalita, kinakailangan yung sinasabi natin, makalawa nating pakinggan. Para nang sa ganun, yung sinasabi natin, makatotohanan. Hindi lang daldal ng daldal na walang saysay. Kaya isang praktikal na aral ni Juan Bautista. Dito, sa ating paghahanda sa kapaskuhan, maglaan tayo ng mga ilang sandali sa katahimikan upang marinig at maintindihan ang salita ng Diyos. Mga ilang sandali lang, hindi ko naman sinasabi sa inyo, huwag na kayong magsalita. Ilang sandali lang sa katahimikan. O, kaya nga tayo nagpupunta sa simbahan. Ayan, kaya salamat sa inyo sa pagpunta nyo sa simbahan, karapat dapat lamang, sapagkat kaya itong simbahang ito ay itinayo upang magkaroon ng mga espasyo na mapupuntahan kayo na walang masyadong ingay upang sa ganon ay eh, makipagtalastasan tayo at makipag-usap at makinig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos napapakinggan hindi sa ingay, hindi sa katahimikan. Yung iba yung nagsasabi, ba't ba ako bubunta sa simbahan? Ang Diyos naman eh, nasa, nasa lahat ng dako. Sa lahat ng lugar, ang Diyos nandoon. Oo nga, ang Diyos. Nasa lahat ng lugar. Pero hindi sa lahat ng lugar, mapapakinggan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At kung siya'y makipag-usap sa atin, hindi pa bulyaw, hindi pa sigaw. Yung mga hindi nagmamahal, puro sigaw yan eh. Puro bulyaw. Pero yung mga, yung mga nagmamahal, yan. Kadalasan pabulong lang kung magsalita sa kanilang minamahal. Kaya sa katahimikan lamang narilinig. Oo. Oh. Oo nga. Sabi nga ng mga pilosopong Tasio, oh, ay Diyos naman kahit saan. Pwede po mong kausapin ang Diyos kahit saan. Oo nga. 
Ang Diyos nasa lahat ng dako. Nandito yan sa Basilika ng Manawag. Nasa Palengke yan. Nasa Divisoria yan. Nandoon ng Diyos. Pero hindi mo mapapakinggan ang tinig ng Diyos sa Palengke, sa Divisoria. Ang mapapakinggan mo dyan ay eh, mga ingay at sigaw na nagsasalo-salo nga ta. Bandarito, bandarito, baratilya, baratilya, wala na lima piso, sampo piso na dito sa bandarito, bandarito. Yun mga naririnig ninyo. Mga ingay. Paano, yung, paano makakapasok doon yung salita ng Diyos? Kaya kayo nagpupunta sa simbahan. Kaya nga, kung wala naman kayo sa simbahan, nasa bahay ninyo, di ba? Ewan ko ngayon, pero nung araw, alam ko sa mga bahay, ang una mong makikita sa bahay, pagpasok mo, altar ng pamilya. Doon. Bumulaga agad sa iyo yan, pagpasok mo doon sa bahay. Yung altar ng pamilya. Doon nagsasama-sama ang mga pamilya, doon nagsasama yung, doon nagpupunta yung mga miyembro ng pamilya, kung gusto nilang manahimik, magnilay-nilay, at magdasal sa Diyos. Nung araw, ewan ko ngayon, ngayon ang una ko nakikita, pagpasok sa pamilya, sa bahay ng isang pamilya, ano ko nakikita, hindi na altar eh. Eh, turo, eh, kung may altar pa, naiusod na yata kung saan yung altar. Ang una ko nakikita, alam nyo, malaking TV. Yun ang nakikita ko. At sya ko yung kanilang mga boomboxes, yung mga audio, computer, mga gadgets. Yun ang una ko makikita sa bulwagan ng bahay ng mga pamilya. Sa makatwid, puro ingay. Kung ano-ano pinakikinggan. Biro nyo yun, ilan siya nilang meron ninyo sa cable, ano? Araw-araw yan, ano? Walang tegil yan. 24 oras. Hindi naman iisa lang ang boses niya. Kung ano-ano pinagsasabi sa inyo, isang oras. Hindi lang isang oras, maraming oras. 24 oras. Hindi nga kayo makapamili kung ano panunuorin nyo, kung, ano, kung sino ang pakikinggan nyo, sapagkat hindi iisa ang boses na pinakikinggan nyo. Ganon din sa radio. Ganon din sa mga pahayagan. Nalilito na kayo. Ano ba rito totoo? Kaya pa minsan-minsan naman, pwede ba? Manahimik tayo. Isa tabi mo na yung dyaryo. Manang mga ilang sandali. Di ba sinasabi huwag kayo magbasa? Araw-araw naman nagbabasa kayo at puro masasamang balita lang naman ang nakikita ninyo na babasa. Sara nyo yung inyong radyo sapagkat ang mga balita na mga naririnig nyo, ganun at ganun din. Hindi naman magagandang balita kundi puro masasamang balita din. Sa TV, ewan ko kung ano mga binabalita, ganun din naman. Yun ba kayo nagsawa? Pare-parehong boys naririnig nyo, mga drama ng politiko, hindi mo malang kung ano, totoo o hindi, kung drama lang, arte lang, kung alin ang katotohanan. Ayon. Ah, yun ang ating kinakain araw-araw, nakamulaga tayo dyan. At hinuhubog yung ating kaisipan sa mga kaisipang nakakalito. Eh pwede ba? Paminsan-minsan. Pakinig tayo sa salita ng Diyos. Ito ang magandang balita. Bakit pa kapag ka magandang balita ayaw natin pakinggan? Ito na nga, oh. Si Father, araw-araw sinasabi, ito ang magandang balita. Ah, pero paano tinatanggap ng mga tao? Ah, 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 ah. Pero pag binulong mo yung masamang balita, shh, pabulong na yun, ha? Alam mo, yung asawa ng kapitbahay ko, nakita ko, may kasamang iba. Pabulong na yun. Naku, lahat ng mga kapitbahay nagdadatingan. Ano, ano yan? Ano yung kama? Kaya ginagawang negosyo yung masamang balita eh. Ginagawa ng negosyo. Pag masamang balita, kikita ka rin kapag ka sinabi mo. Kaya ang daming trolls eh. Murahan ng murahan. Sapagkat hindi sila nakikilala. Puro namang masamang balita at fake news ang pinagsasabi. Pero kumikita. Negosyong malaki. Ito. Iko, nagsasabi ka na nga ng magandang balita. Libre na nga, ano?
O ilan lang kayo mga nagtsitsaga dito na umisi ng maaga upang makinig ng mas mabuting balita. At baka ngayon, eh, hindi kayo mapakali na hmm, matandang pari ito. Baka mamaya mahaba sermon ito. Hmm. Minsan, minsan, hindi ko na sinasabing buong, buong araw ninyo, tumahimik kayo. Labing limang minuto lang, araw-araw, dito sa paghahanda pagpasko. 15 minutes, 30 minutes, tumahimik kayo. Isarado nyo yung radio nyo, isarado nyo yung gadgets nyo, yung cellphone nyo. Isa alang-alang nyo muna. Pagkatapos, ipikit nyo lang ang mata nyo. Tuptupin nyo yung puso nyo. Huminga kayo ng malalim, mag-relax kayo. Kahit na wala kayong dasal na masabi, kundi Jesus, Jesus, Jesus. Tingnan ninyo, baka bumaba yung presyon ninyo. Sa next check-up ninyo, makita nyo, baka bumaba lahat. Yung sugar nyo, yung blood pressure nyo, yung creatinine ninyo, sapagkat nakarelax kayo. Sapagkat hindi kayo yung taong lingon na lingon, ano ba yung masamang balita, ano ba yung masamang balita, ano ba yung masamang balita. Kundi nakarelax kayo sapagkat naririk, na, nararamdaman nyo ang Diyos e sumasa inyo. Jesus, Jesus, Jesus. Baka bumaba pa nga ang singil ng kuryente sa inyo. Sapagkat hindi nyo ginamit yung mga gadgets ninyo. 15 or 30 minutes, araw-araw. Tumahimik kayo. Tumahimik ako. Hindi lang hangin ang polluted. Meron din tayong tinatawag na noise pollution. Hindi nyo ba nakikita noise pollution? O, ako nga, no? Masarap ang tulog ko ngayon. Bakit kaya nyo? Eh, doon na kami. Yung aming, yung aming tirahan, eh, nasa tabi ng daan eh. Eh ngayon, pandemya, walang masyadong mga naglalakad-lakad. Ah. Hindi. Kaya ko konti lang yung mga sasakyan, yung mga private cars lang. Walang masyadong mga, mga public uh, transport. Kaya medyo tahimik. Noise pollution. Lalo na yung mga gumagamit mga tambutsyo na kiiingay na para ba sinasabi, dumadaan ako! Hindi lang... Meron tayong smoke na pollution, noise pollution. Kaya hindi makasingit ang Diyos upang makipag-usap sa atin. Abalang-abala tayo sa kada daldal. Dalawang tenga ay sandila. At alam nyo, yung dalawang tenga yan, pag inyong pinagdugto ang korting puso. Sapakat ang tunay na pakikinig ay pakikinig sa puso. O makinig tayo. Ah, bakit maging malusog ang puso natin? Ah, hindi yung kapakikinig ng ama sa samang balita. Ah, eh yung puso natin, hindi na makaagapay, hindi na tayo makahinga. Dahil sa noise pollution and the bad news syndrome. May kalawa na ginawa ni Juan Bautista. Alam nyo dun sa ilang ang kinakain niya. Alam nyo kanyang menu. Honey and locus. Pulupokyutan at balang. Alam niyo yung balang? Isang uri ng tipaklo. Locus and balang. Eh bakit ganun? Eh yun ang meron. Hindi mo kayo pupunta sa ilang para doon sa wilderness para makakita ng Jollibee o Macdo. Wala ron Macdo at saka Jollibee. Walang fast food ron. Ang nando doon, eh yung nando doon, ano meron? Ang meron ay Locust and honey bee. A eh, bee. Honey, kaya. Yun. Ang kinain. Yun ang menu. Ni John the Baptist. Mataas ang protein nun, ha? Yung mamaliitin yung mga, ano yun, malusog yun. Pinakikita sa atin ni John the Baptist, kumakain tayo, hindi para mabusog. Kumakain tayo para lumusog. Eh sa Paskong ito, kadalasan, bago magpandemya o baka kahit ngayon pandemya, wala tayong ginawa kundi hindi 
Todo ang Pasko. Hindi tunay ang Pasko kung hindi punong-puno ang refrigerator. Kaya pagkatapos ng Pasko, ubos ang laman ng refrigerator. Nasaan lahat yung mga nandun sa refrigerator? E nilagay lahat sa loob ng katawan ng tao. Kaya nagtaasan ng calories. Nagbara ang mga arteries. Kaya alam nyo, pagkatapos ng Pasko, nakapila ang mga pasyente sa cardiovascular unit ng mga ospital. Nagtaasan ang mga bad cholesterol. Lahat nagpapagamo. Kahit nung wala pang pandemya. Sapagkat ang Pasko, kainan, inuman, na walang pagod. Pagkatapos ng Pasko, puro wala. Walang pera sa bulsa. Walang laman ng refrigerator. Walang laman ng utak. Walang laman ng puso. Hindi naman isinilang si Kristo sa kaisipan at sa puso ng tao. Lumampas lang ang Pasko. At ngayon, nandoon pagkatapos ng Pasko, nakahiga. May nakalagay na bolsa de yelo sa ulo. Paskong walang Kristo. O ganyan pa ba tayo? May pandemya, 35 to 45 porsyento ang mga pamilyang naghihikahos. Hindi na kayo dapat tumingin-tingin pa at lumabas upang makakita ng taong naghihirap sa mga panahong ito. Mabubunggong nyo na. Kaya scale down the celebration. Scale down. Ito naman sinasabing hindi magdiwang. Scale down. Huwag maghanap ng wala. Turuan natin ang ating mga anak. Baka ngayon sabi, Nanay, wala na bang chestnuts? Hmm, chestnuts. Pa-spelling nyo sa anak nyo kung ano, chestnut. Baka hindi may spelling kung ano yan. Chestnuts. Wala bang grapes? Saka wala bang apples? Ano ba itong Paskong ito, nanay? Bakit ganito? Anak, wag na na maghanap ng pears. Meron namang singkamas. Wag na na maghanap ng chestnut. May beto naman ng langka. Grapes, mas mainaman duha at anti-diabetic pa yan. No? Bababa ang sugar mo. Marami naman alternative, no? Hamon! Saan ka maghahanap ng hamon, anak? Nasa Pangasinan tayo, masarap ang bangus na dagupan. Ano? Bakit ka naghahanap ng wala? Si Juan Bautista nagpunta sa ilang, naghanap ba ng Macdo? Naghanap ba ng Jollibee? Bakit ka makakakita ka ba ng McDo at Jollibee dyan sa ilang? Ano meron? Locos and honey. O, oh, ayan. Magpiesta ako dito. O, oh, de. Lumusok pa yung tao. O. Oh. Maghanap mag wala, maghanap ng wala. Sapagkat nakakabuang yung pagbibilang ng wala. Kayo ba nakasubok ng magbilang ng wala? Wala ako nito, wala ako niya, wala ako nito, wala ako ganito nito, Pasko ito, wala ako nito. Mabubuang kayo. Magkakaroon kayo na stress. Kabibilang ng wala. Subukan niyo magbilang ng wala. Paano niyo mabibilang ang wala? Bakit ginagawa natin yung imposibleng magbilang ng wala? Kung ano meron. At ano yung meron niyo? O sabihin niyo sa anak niyo, Anak, nandito ang mami mo. Nandito ang daddy mo at nandito si Kristo. Hindi naman tayo pinababayaan, hindi tayo magugutom sa Pasko nito. Malulusog tayo at sama-sama tayo. Yung ba, hindi ka pa kontento sa mga bagay na yan. Huwag magbilang ng wala sa Pasko ito. Magpasalamat sa Diyos kung ano meron. Ikatatlo, ano sinuot ni Juan Bautista? Oo, oh, sinuot niya yung, yung kanyang suot ay camel's hair. Yung bang kasuotang yari sa balahibo o buhok ng kamelyo. Bakit? Eh matiba yun eh, pananggal lang yun sa iba't ibang klima. Sa ilang. Eh sa ilang pabago-bago klima. 
Desert yun. Sabi nga natin, minsan, ang translation, desert, eh, biro mo kung may desert storm, alam nga naman ka ng barong. Alam nga naman magsuot ka ng trahe, trahe di boda doon. Hindi ka ilang pananggalang. Kaya kinakailangan din sa pastong ito, third practical tip ni Juan Bautista. Dress yourself appropriately. Pupunta kayo sa birthday ng ating Panginoong Heso Kristo. At anong makikita nyo? Isang sanggol sa sabsaban. Wrapped in swaddling clothes. No? Pinaluputan ng, ng lampin. Bakit? Upang ipagsangga lang yung sanggol na yan sa kung ano-ano mang mga kalaban ng klima o ano pa man ah, na kalaban para sa ikalulusog ng batang yan. Kaya makikita nyo parang sumang sa ibo si Kristo. Yung mukha lang anandot. Kaya binalot ng lampin. O kayo at tayo, ano naman ang gagamitin natin? Pupunta tayo sa birthday party ni Kristo. Pwede ba balutin natin ang ating sarili? Nang tama. Pupunta tayo sa kanyang birthday party. Si Kristo balot. Tayo ano? Huwag naman overdress na para tayong Christmas tree na lumalakad. Lahat ng palamuti nasa ating katawan. Ah, hindi naman tayo pupunta sa palasyo ni Herodes. Yun, mga taong nasa palasyo ni Herodes, ganon overdressed pagkat pinakikita yung mga alahas nila, yung kanilang social status, o kaya parang Christmas string lumalakad. Huwag naman ganun. Simple lang ito, no? Itong haring sinilang. Huwag namang underdress na parang tayong pupunta sa Burakay. Hindi ito beach party. Ito'y birthday party ng isang sanggol na isinilang. Kaya yung mga damit natin, hindi dapat na for adults only. Na yung mga walang malisya lang ang dapat makakita. Sapagkat yung mga tao may malisya pag nakita, tumataas sa mga prisyon at umiinit ang dugo. Huwag naman ganun. Pag kayo pupunta sa harap ng Diyos, lalo na sa pagpasko, Makita mo yung sanggol. Balot na balot. Balutin naman natin ang ating isang nabili sa mga tanong paraan. O, tatlong tips lang. May Juan Bautista. Una, ano, tumahimik. Makinig. Ikalawa, magsaya at maging kontento kung ano meron. Ikatatlo, Baluti ng tama ang ating mga sarili. Pag nagkaroon ng ganyan, mararanasan natin kung ano ang unang Pasko. Silent night. Holy night. Masaya. Mura na. Libre pa. At punong-puno ng pag-asa. Palagay ko yan ang gusto nating Pasko. Yung Pasko na kinanta ng mga anghel. Kapayapaan sa mundo at sa mga taong may mabuting kalooban. Sana tayong mga taong may mabuting kalooban. At sana, sana, sana all ay eh may mabuting kalooban sa Paskong ito ng maranasan natin kung paano isilang si Kristo sa bawat pusong Pilipino. Oh, let's all stand to offer our prayer. Reflecting on the light of Jesus, may we also become a burning and shining lamp to men and women, as John the Baptist was to his generation. Let us humbly pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May our celebration of Misa de Gallo 
be truly an act of praise and thanksgiving to you, Father, for the light of faith and a sign of our love and devotion to the Blessed Virgin Mary. We pray. Lord, hear our prayer. May the light of Christmas fill those in authority with a spirit of peace and goodwill that the land may be healed of war, division, and enmity. We pray. Lord, hear our prayer. May we light our little candles of faith, hope, and charity instead of cursing the darkness in our lives and stumbling in the dark. We pray. Lord, hear our prayer. May Christmas find our families and friends together in worship, in celebrating the joys of togetherness, and in comforting and encouraging one another. We pray. Lord, hear our prayer. May our families, friends, and benefactors who have died find in your kingdom the happiness and the light that never fades. We pray. Lord, hear our prayer. For the intentions of Father Enrico Gonzalez O.P. is celebrating his ordination anniversary today. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community in our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. God, our Father, fill our hearts with your love as we prepare for the coming of your Son. As man, lift our minds in watchful hope and in fervent prayer. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. God, our strength in you is our hope of salvation. As we present these gifts, renew your joy within us and make us a living sacrifice of praise. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We we'll lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord, our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere. 
to give you thanks, Lord, Holy Father, almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. fount of all holiness make holy therefore these gifts we pray by sending down your spirit upon them like the dew fall so that they may become for us the body and blood of our lord jesus christ at the time he was betrayed and entered willingly into his passion <coughs> he took bread and giving thanks he broke it gave it to his disciples saying take this all of you and eat of it this is my body which will be given up to you. <coughs> In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francisco, our Pope, Socrates, our Bishop, Fidelis, our Auxiliary Bishop, Gerard, the Master of the Order of Preachers and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy welcome them into the light of your face have mercy on us all we pray that with the blessed virgin mary mother of god saint joseph her beloved spouse with the blessed apostles saint dominic and saint francis and all the saints who have pleased you throughout the ages we may marry to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your son jesus christ 
through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us. Deliver us, Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We offer one another the sign of peace. Peace be with you.
please kneel. Behold, this is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to this communion. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us all kneel for the prayer of election. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord who guides the destinies of nations. Let us pray together, deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism, from dishonesty, lies, and all distortion of truth. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. From threats, intimidation, and perverse language. Let us pray together, hear us, Lord that conscience may always be our ultimate norm, that the common good may always be our highest goal, that human dignity may be respected all the time, that the poor and the weak may always have the priority, that care for creation may never be ignored, that solidarity may guide the path of peace and development. That genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Please stand. Let us pray. O oh God, we have received in word and sacraments the one who is coming, John the Baptist, so urgently announced. By the presence of Christ among us, reform our lives and give us courage to announce in the world that your kingdom is near. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen. Kami po ito pusong nagpapasalamat sa lahat sa inyo na nagsidalo at nakiisa sa aming pagdiriwang ng Santa Eucharistia. Naway pagpatuloy po ninyo ang inyong pagdarasal para sa mga naglilingkod sa inyo dito sa Basilica Minore of Our Lady of the Rosary of Manawag at makakaasa kayong pagpapatuloy din namin ang pagdarasal para sa inyo at sa inyong mga minamahal sa buhay.
The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Now please join us as we pray for the blessing. of the, your religious articles as well as the blessing for the sick whether here or in your house our help is in the name of the lord who made heaven and earth god almighty father for your blessing you give us strength and support in our frailty turn with kindness towards our sick and aging brothers and sisters free them from all illness restore them to good health through the intercession of our lady of the rosary of manawa so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manawa, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.